நான் பதீஸ்வரணன் இன்றும் என்னுடைய இந்த போர்க்கால இடப்பெயர்வு அனுபவங்களுடைய மற்றும் ஒரு அத்தியாயத்தில் உங்களை நான் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மத்தியாயத்துக்கு போவதற்கு முன்பு நான் வளமையாக கூறுவதை போன்று தான் என்னுடைய இந்த யூடியூப் சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் செய்வோடு மட்டுமில்லாது நீங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கோ அப்போ நான் வீடியோ போட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் வந்து வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த எபிசோடில் நான் வந்து சொல்ல போகிற விடயங்கள் வன்னிக்கல இந்த வீதி நாடகங்கள் இல்லை தெருக்கூத்து இப்படி நடைபெற்றது இந்த பங்கர் வெட்டி வாழ்ந்த அனுபவங்கள் அத்துடன் இன்னும் பல நான் சந்தித்த அனுபவங்களை பற்றி உங்களோட நான் பேச போகிறேன் எனவே இந்த வீடியோக்கு நாங்கள் இப்பொழுது போகலாம் சரி நான் இப்பொழுது முதலாவதாக தொடங்கி இருப்பது வந்து இந்த தெருக்கூத்து இதை பற்றி நான் சொல்லணும் என்ன பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்தில் நான் இப்போ வன்னியிலேருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு திரும்பி பாதுகாந்த பிறகு போனதை பற்றி சொன்னேன் ஆனால் நேற்று மீண்டும் நான் இருந்து யோசிக்க கேட்கல இன்னும் விடுபட்ட விடயங்கள் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அந்த ஞாபகங்களை தான் நான் இன்றைக்கு எபிசோடில் வந்து சொல்ல போகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் இந்த தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் இந்த தெருக்கூத்துக்கள் வந்த விடுதலை புலிகளுடைய கலை பண்பாட்டு கழகமும் அரசியல் துறை முனைந்து தான் இதை செய்து கொண்டு வந்தவர் இப்படியான இந்த தெருக்கூத்துக்கள் கலை பண்பாட்டு நிகழ்வுகள் விடுதலை புலிகளுடைய ஆட்சேப்பு நடைமுறைக்கு வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக இருந்தது இப்ப என்னன்னா நாங்கள் புதுக்குடியிருப்பு இருந்த காலத்துல திடீரென்று மைக்கில போட்டு வந்து போவாங்க ஓடி வேறங்கோ இல்ல ஒரு மோடி வேறங்கோ என்ன முதல் திறமை இல்ல நாங்க கேட்டதுக்கு இல்ல யாரா மைக்கில் இப்படி ஓடி வேறங்கோ ஓடி வேறங்கோ கத்திட்டு போறோம்னு சொல்லி நாங்க பார்க்கறோம் நாங்க இல்ல வாங்க அடிச்சு விழுந்துன்னு போனா அங்க தெருக்கூத்து பாடசாலை <laughs> தெருக்கூத்து நான் ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது பார்த்திருப்பேன் நிறைய போட்டுவிடும் ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு மூன்று ஒரு வழியே நடக்கும் அந்த நேரம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பொதுமக்கள் அப்படி சுத்த வட்டமாக கூடி நிற்பினம் தான் கூடி நிற்கக்குள்ள விடுதலை புலிகள் அரசியல் துறை வந்து என்ன செய்யும் அங்கே இருக்கிற இளைஞர் அந்த கஷ்வலாக கதைச்சி 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 அவையோட இவருடைய போராட்டங்களை பற்றி சொல்லி சொல்லி விடுதலை புலிகளுக்கு அவை ஓமன்னு சொன்னா கூடிக்கணும் போடுவோம் கூட்டிக்கணும் போறதுக்கு என்ன பைக்கில் ஒரு அனுப்பிப்பார் வேற அது ஒரு ஆள் சேர்ந்து வாரணும்னு சொன்னால் அவை பைக்கில் ஏற்றி கொண்டு போறதுக்கு ஒரு அனுப்பிப்பர் அந்த பைக்கில் ஏறி போனால் போனோம் அது பிறகு அங்கே புதுக்குடிப்பு சந்தையில் உள்ள தமிழில் அரசியல் முதல் <laughs> வெளிச்சமான <laughs> அனுபவங்கள் <laughs> நாங்கள் வந்து எல் ஷேப்ல வீடுகள்ல வந்து பதங்கு கூலி விட்டோம் எனக்கு வந்து தெரியும் நாங்கள் ரெண்டாவது இருந்த இடத்துல வீட்டுக்கு முன்னுக்கு ஒரு மாமரம் இந்த சின்ன மாமரம் அந்த மாமரத்துக்குள்ள தான் பங்கர் வெட்டி இருந்தது அங்க வெட்டி நாங்கள் இப்படி ஷேப்பா எல்லாம் வெட்டினாப்புறம் அதுல விளக்கு வெளிச்சம் அல்லது மெழுகுதிரி கொளுத்துறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு இந்த ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி அதுக்குள்ளே கிரேவி வெட்டி அதில் தான் விளக்கு கொடுத்துறது சில ஆக்கள் என்ன செய்யணும் பண்ணால் பங்கர வெட்டி போட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே தென்னங்குத்தி பனங்குத்தி எல்லா பெரிய மரங்களை போட்டு மூடி மேலே மண் மூட்டை எல்லாம் மாட்டி கூட பேக்கில் மண் போட்டு மண் மூட்டை எல்லாம் அடுக்கி அதுக்கு மேலே எல்லாம் புல்லு எல்லாம் வளர்த்து பயங்கர அது பாதுகாப்பாக தான் கட்டி நாங்கள் அப்படி இருக்கையில் நாங்கள் எங்களை வீட்டை வெட்டினது எங்கள் வெட்டினது சுமார் எல் மாதிரி ஒரு பங்கர் அதில் படி மாதிரி எல்லாம் இறங்கி போய் உள்ளுக்குள்ள விமான தாக்குதல் நடக்கிற நேரம் வந்து உங்களுக்கு என்னடாது இந்த குண்டு விழுந்து வெடித்தா அந்த பீசஸ் வந்து இப்படி சிதறி வரும் சிதறி வரையக்குள்ள இப்படி நாங்கள் எளிமை நின்றா சில வேலை எங்களுக்கு தலை கழுத்து கை வழியை வந்து அந்த பீஸ் படுறதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் கூடும் அதால் தான் நாங்கள் பங்கருக்குள்ள அதை வெட்டி இருக்குகளை குந்தி கொண்டு முடி இருக்கிறது ஸோ அப்படி ஒரு பங்கர் விமான தாக்குதலேருந்து தப்புறதுக்காக வந்து நாங்கள் பதுங்கு புலிகளை வெட்டி 
வாழ்ந்த வரலாறு எங்களுக்கு இருக்கு அது மழை காலத்துல சில வேலை தண்ணி போயிடும் அல்லது சில வேலை பாம்பு உள்ளுக்குள்ள போயிடும் கஞ்சல் இருக்குல்ல அப்ப நாங்க ஒரு நாள் அதை கூட்டி 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 அதை வழியா கிளீனா வச்சு கொள்வோம் அல்லாடி எங்களுக்கு அது இந்த பூச்சி புறானால சரியான பயமா போயிடும் சோ அந்த அனுபவத்தை நான் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து சொல்ல விரும்புறேன் அதுக்கு பிறகு வந்து இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்ல வேணும் இந்த புதுப்பிடிப்புல வந்து விடுதலை புலிகள்ட நீதித்துறை என்ற நீதிமன்றம் இருந்தது இரணப்பால ரோட்ல புதுப்பிடிப்புல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் இரணப்பால விரைப்புல தான் அது இருந்தது அங்கதான் குற்றம் செய்யறாக்கள் வந்து தண்டிக்கிறது என்ன தண்டனை கொடுக்கிறது ஒரு நாள் வந்து நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற நேரம் வந்து அங்கே அதைப்படுத்து இன்று வந்து மூவருக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்படுது அவை என்ன சொன்னால் விடுதலை புலிகள் போராளிகள் ஏதோ போயக்கல சைக்கிளில் துவக்கூட போயக்கல துவக்க பறிச்சு கொண்டு ஓடினது என்று சொல்லி ஏதோ ஒரு குற்றத்துக்காக அவை மூன்று பேருக்கு வந்து மரண தண்டனை விதிக்கப்படுது இன்றைக்கு வந்து ரெண்டு மணிக்கு புது குடியிருப்பு சந்தை இளவர்களுக்கான மரண தண்டனை வழங்கப்படும் என்று சொல்லி அனவுன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டாங்க அப்போ நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றை பள்ளிக்கூடம் முட்டா போகிறது போய் புது குடியிருப்பு சந்தையில் காவலோ காவல் காத்து கொண்டு நிற்கிறோம் எங்கடா ரெண்டு மணிக்கு வந்து விடி வைக்கிறான் வருவான் 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 என்று பார்த்து கொண்டு சனங்கள் எல்லாம் நிற்குது அப்போ அப்படி நிற்கல திடீரென்று மூன்று நாலு வெடி படப்பட வேண்டு கேட்குது எங்கேன்னு பார்த்தா புது குடியிருப்பு சந்தையில் வெடி வைக்காமல் புது குடியிருப்பு இந்த ஒட்டி சுட்டான் பக்கம் போக போயிடல அதில் அவை இந்த சுவை விட்டுருந்தா அதுக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட் அந்த சந்தையில் மூன்று பேரையும் கொண்டு வந்து ஜீப்பாவில் தள்ளி போட்டு படி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இப்போ நாங்கள் அந்த பிடி சத்துக்கு அங்கே வச்சுட்டானாக்கும் நான் அங்கே போனியா மூணு பேர் வந்து இறந்து போயிருந்தேன் உடனே வந்து பெரிய அந்த ட்ரக் மாதிரி கொண்டு வந்தேன் அதில் வந்து தூக்கி போட்டு வந்து போயிட்டேன் இந்த அப்போ இதனால் அந்த அங்கே விடுதலை பிள்ளைகள் கொடுத்த மரண தண்டனை இருக்கா நேரம் பார்க்காட்டு பிறகு அது நடந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு பார்த்த ஒரு அனுபவம் எனக்கு இருக்கு அந்த அதே நான் இந்த இடத்துல பதிவு செய்ய வேணும் அதால நான் அதை சொல்றேன் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு அனுபவம் இருக்குது இப்ப இதெல்லாம் அந்த ஒரு காலம் இல்லை நான் வந்து ரெண்டமா சொல்லி கொண்டு போறேன் என்ன அனுபவம் உள்ளுக்கு நான் கேட்கு சின்ன படிகளை நான் ஒன்பதாம் ஆண்டு படிக்க கேட்கலன்னு சேர்க்கிறேன் ஜோன் கல்வி நிலையத்துல படிக்க கேட்கு ஏப்ரல் முதலாம் தேதி ஏப்ரல் ஃபுல் வந்து எங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் காலம டியூஷனுக்கு போயிட்டு சென் முடிய வரைக்க அங்கே டியூஷனில் ஆன் பண்ணி எல்லோரும் தானே படிக்கிறது டியூஷனை மட்டும் வெளியில் வரைக்கும் எல்லாம் பிளான் பண்ணி எங்களோட படித்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து இங்கால அடித்து விட்டோம் எங்கட கஷ்ட காலத்துக்கு அண்டைக்கு வந்து தமிழில் காவல்துறை இந்த புது குடியிருப்புகளில் ஒரு ஆள் இருந்த பொறுப்பாளராக அவர் அந்த நேரம் ரோட்டில் வந்துட்டு அப்போ அவங்கட இந்த கேம்பும் அது கிட்ட தான் இருந்தது எட்டாம் பட்டாயிரத்துலேருந்து குழந்தை சுப்ப கோயில் பக்கம் போகிற வழியில் அந்த கேம்பு இருந்தது எங்களை வாங்கடா என்று சொல்லி கூட்டி கொண்டு போய் கேம்பில் எல்லாரையும் பிள்ளைங்கால் இருத்தி என்ன செஞ்ச நீங்கள் பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு மை அடிக்கிறதோ என்று சொல்லி கேட்டாங்க நாங்கள் சொல்லி அண்ணன் தெரியாமல் செஞ்சுட்டோம் மன்னிச்சு கொள்ளுங்க ஏ பிள்ளைன்னு சொல்லி பெரிய காலில் விளையாட கூட்டி பண்ணிக்க கட்டச்சு என்ன செஞ்சாங்கண்டா அந்த வன்னியில் இருந்தது காஞ்சி வண்டி என்று சொல்லி ஒரு மேடம் அது வந்து பட்டா சரியாக கரைக்கும் அது இங்கே வந்து யாரோ புனி வந்து எங்கள் நாலஞ்சு பேருக்கு அப்படி கையில் எல்லாரும் தேய்ச்சி விட்டான் கையை விளாண்டி விளாண்டி அன்றைக்கி ஃபுல்லாக நாங்கள் வீட்டை போனது இப்படி அந்த ஏப்ரல் ஃபூலுக்கு மை அடித்து இப்படி எல்லாம் நாங்கள் காஞ்சி சின்ன படிகள் தானே அப்போ சும்மா விளையாட்டுக்கு செய்ய போய் சில வேலை பெரிய இதாக தான் என்ன செய்கிறது அந்த டைமில் இது நாங்கள் இருந்தது அவை இப்படியான இன்னும் அனுபவங்கள் இருக்குது நான் வன்னியை விட்டு இன்னும் ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்தாலும் இன்னும் திருப்பி வன்னிக்குள்ள தான் நிற்கிறேன் இன்னும் என்னென்ன அனுபவங்கள் எனக்கு இருக்குது இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இருந்த அனுபவம் இன்னும் சொல்ல போகிறேன் விடியம் இந்த பழங்கள் பிடுங்குற பாலப்பழம் அதில் பிடுங்குறதுக்கெல்லாம் படியலோட டியூஷனுக்கு போகிறோம்னு சொல்லிட்டு போனது இங்கே போய் கரடி இல்லாமல் விட்டாது முத்தியான் கட்டத்து குளத்தில் குளிக்க போன கதையில் எல்லாம் இந்த மீதிக்கு நான் அடுத்த எபிசோட்லேயும் அதை தான் சொல்ல போகிறேன் ஆகவே நாளையும் நான் உங்களை சந்திக்கணும் அதுக்கு முன்னுக்கு என்னுடைய இந்த யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கோ அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் ஆகவே நாளையும் மீண்டும் இன்னும் ஒரு எபிசோ